er det part, norsk er jo side, nothing found for request words, og så ingenting funnet. Så det er, du får velge selv om du vil oversette dette her til norsk. Videre, use meta tags, uh, use tags for meta, meta keywords, det er da de nøkkelordene som jeg snakket om i sted, dem kan du bare la stå. Du kan også velge om du vil ha kategoriene du gir til de forskjellige bloggpostene som uh, uh, keywords, og så videre. No index, det er da å si fra til Google og andre søkemotorer, ikke indekser kategorier, ikke indekser arkiver. Og grunnen til at man ønsker å gjøre det er for å unngå at uh, de, de samme postene dukker opp igjen og igjen og igjen og igjen. Så for når en ting dukker opp mange ganger, så er det såkalt duplicate content, så det kan være kjekt å ha use no index på både disse her, så det er gode innstillinger. I tillegg så kan man uh, autogenerere descriptions, det kan være kjekt, så det blir laget en automatisk description tag, det var da det som dukket opp under linken i søkemotoren, ikke sant, dette. Og man kan auto eh, capitalize category titles kapitalisere det er da den første bokstaven blir stor. I tillegg så kan man ekskludere websider. Eh, man kan legge til additional post headers, det vil si hvis du har et javascript, et style sheet eller lignende som du vil putte øverst i dokumentene på poster, på sider eller på forsida, så kan du definere det her ved HTML. Du kan også velge å logge important events. For å bare snakke om hva home, headers og så videre er, si du for eksempel har et javascript som bare skal inkluderes i forsida på nettstedet ditt. Ikke sant? Hvis jeg går til forsida ved å klikke her igjen, og så trykker på firebug, så har vi det sånn her at her sånn er head, ikke sant? Head-seksjonen er mellom den og den. Så hvis du vil legge til et eller annet her sånn, så kan du gjøre det ved hjelp av den funksjonen her sånn. Du kan spesifisere forskjellige sånne ting. Sånn, så da velger jeg bare Update Options. Sånn, da var det greit. Da skulle alt sammen her være lagret. Jep, det var det. Hvis vi nå går tilbake igjen og så skal skrive en ny post, så skal jeg vise deg nå. Hvis jeg trykker på Post her sånn nå, og så Add New. Sånn, og så skal jeg bare finne fram den andre posten jeg skal legge inn. Sånn, da bare paster jeg den inn der sånn, og den heter Ferie på Tenerife. Så hvis jeg legger inn den der sånn nå, og så går jeg ned hit, så ser du her sånn at dette her er fortsatt en stygg URL. Nå blir URLen blog.twit.com, spørsmålstegn p er like 8. Så det vi kan gjøre nå, det er å change permalinks. Så hvis jeg klikker på den, så kommer jeg hit. Og da kan vi lage hvordan vi vil at innstillingene skal være. For eksempel så kan vi velge at day og name skal se sånn ut. At hver post skal bli eh, med dato, eh, og eh, det er vel eh, måned og dag, tror jeg. Og så sample post. Eller om man bare vil ha måned og år og navn eller man kan lage sin egen custom structure. Og det vi kan gjøre da, det er å bruke de placeholderene igjen. Og greia er at det er, som jeg sa i sted også med titlene, så, har man, så finner du en liste over de forskjellige postene som du har tilgjengelig. Det ene som kan være kjekt å bruke, det er selvsagt kategorien som hver post er knyttet til. Så det vi kan begynne med her sånn, det er rett og slett å legge inn category sånn og postname sånn. Sånn dette vi ser ut da, hvis du skriver en post i, en, i kategorien reise, så vil første i URL-en være reise og så navnet på posten. Oi, sånn. Så, så enkelt er det altså. I tillegg så kan det være greit å legge til post-ID-en. Og det man gjør da er bare å bruke en bindestrek sånn og så bruker man post-id. Grunnen til det, det er fordi at ved å bruke den her sånn, så vil postname bli etterfulgt av id-en til posten. I dette eksempelet som vi lager nå, så blir det post nummer 8. Og grunnen til at man gjør det er fordi at hvis man har en bloggpost da, med to like 
tit- eller postnavn, titler, så vill ju det vara to URL:er som är er lika och det går ikke. Därför så brukar vi PostID för PostID är er unik. Så och när jag har gjort det då så säger vi jag bara detta här. Så och det som sker då är er att vi får upp detta här sån. Och för att bruka denna delen av modulen så må man ha en fil som heter HT access. Och för det vi gör här sån nu det är er att omskriva URL:erna fra de stygge till de pene. Så det man är er nødt til göra här det är er att kopiera det som kommer här sån. Och så må man lägga det in i en fil som heter .hot access. Så då gör jag det. Sån och så bara tar jag och paste det in här så jag har det här och så trycker jag kontroll S eller man kan välja save as och så kallar jag denna filen bara för HT access sån. Save jag. Sån, då var det gjort. Och så går jag till FTP:n igen och så går jag ut i rotkatalogen. Då ser vi att jag har HT access här. Och så lägger jag den över på webb. Sån, då var det gjort. Hvis du skulle få problemer med att kalla den filen för HT access att du får sån en HT access fil som ser sån här ut. Vi ser i nytt namn. Hvis du får en HT access fil som ser sån ut, så kan du bara lasta upp den och så kan du ge nytt namn när den ligger på servern. Det är er, någon gånger så kan man få problem med att kalla en fil för HT access så det är er då lösningen och ska jag bara ge den navne HT access igen så. Så så då vet du det. Då är er detta här i orden och detta här är er då i rotkatalogen HT access ska ligga samma index POP i rotkatalogen på bloggen din. Så så då går vi tillbaka igen hit och så klickar jag bara save settings en gång till. Så och då hade vi denna här eh, nya posten som vi hade här så. Och så tar vi bara och välger save save draft. Så ser vi här så nu att det, det som sker här nu är er att URL:en till den bloggposten blir reise för det vi brukte kategori ferie på Teneriff som är er den här. I tillägg så får vi ID nummer 8. Här har man också anledning till att fjärna på för exempel så att det är er ända mer sökmotoroptimaliserat mot ferie Teneriff. Så väljer jag OK. Och så går vi lite ner här så. Och så ser vi här i tillägg till att man har möjlighet för att specificera URL:en här så har vi också möjlighet för att specificera titeln, alltså det som kommer upp i sökresultaten och beskrivelsen för var post. Så hvis jag bara klickar här så så har jag skrivit den på förhand ferie på Teneriff, ett populärt resemål på Kanarieöarna. Ikke sant? I tillägg så kan vi bruka den delen här av artikeln kan vi kopiera eller man kan skriva en egen title tag. Jag bolder den och så går jag helt ner igen. Och så limer jag bara in den. Och då är er detta här det som vill dyka upp i sökresultaten som sagt. Så, så då var det gjort och då kan jag välja publish. Så, och så går jag tillbaka en hit. Refresher och då ser vi här att när jag klickar på den nå så får vi en fin URL. Här är er det då reise, ferie på Teneriff, post nummer 8. Och det är er ju mycket mer sökmotoroptimaliserat. I tillägg när jag klickar här nå, går hit så ser vi här att i head så har vi meta 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 ska vi se content här har vi ett av de mest populära resemålen och det är er då description taggen som jag nämnde i stad. I tillägg, vi ser locker här, så ser vi också att ferie på Teneriff, ett populärt resemål på Kanarieöarna, blogg om reiser och rejsing, ferie på Teneriff. Så nu har du lärt hur du kan bruka denna modulen för att sökmotoroptimalisera var post för hur de ska dyka upp i sökresultaten i Google och det är er extremt viktigt för att de ord som du brukar här så de är er med på att avgöra hur relevant sida det är. Er. Så hvis någon söker på ferie på Teneriff så är er chansen större för att den finner akkurat den bloggposten här eller hvis de söker på populärt resemål på Kanarieöarna för exempel. Så 
greia her, hemmeligheten her, er å søke mot å optimalisere både title taggen og description taggen, sånn at du tror at det er det folk søker på. Da vil bloggen din få mye mer trafikk. Ok, ha det